Hello， 大家好，我是阿潮。现在的天气是越来越冷，天气冷的时候，我们要多喝一点豆腐汤。今天我就给大家分享一道营养又美味的豆腐汤的家常做法。按照我这个方法做出来的豆腐汤，绝对比酒店里面做的还要好喝。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一些嫩豆腐。好多人做豆腐汤的时候都是选择老豆腐，其实嫩豆腐做出来的豆腐汤是最好喝的。豆腐准备好之后，我们要把它切成薄片。这里把豆腐切两刀就可以了，切好以后再改刀把它切成小条，条大概切成一公分的厚片就可以。把所有的豆腐切成我们手中这样的条就可以了。豆腐切好以后，倒入大鼎的碗中备用。接下来准备一个大碗，大碗里面倒入清水，再加入一勺食用盐，我们把食用盐搅拌化开，然后把豆腐放到盐水里面，这样能去一下豆腐中的豆腥味，大概浸泡二十分钟左右就可以了。准备一个大碗，放入一点干木耳，然后倒入五十度的温水，把木耳给它浸泡一下。接下来，我们准备一块去了皮的生姜，切成薄片。片切好以后，再改刀切成姜丝就可以了。姜丝切好以后，倒入碗中备用。趁这个时间，我们再切一点蘑菇。我们把香菇切成薄片。片切好以后，再改刀切成香菇丝，丝我们也要切薄一点，不要切得太厚。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一个西红柿，将它对半切开。切开以后，把里面的硬心切掉，不要就可以了。然后再改刀，把它切成薄片。片切好以后，再改刀切成丝，全部切好以后，倒入碗中备用。如果喜欢吃香菜的，我们再准备一点香菜，把香菜切成小段，切好以后倒入碗中备用。再准备一些小葱，把它切成葱花。葱花切好以后，倒入碗中备用。这个时候，我们的木耳也浸泡好了，我们简单的给它清洗一下，然后捞出来放到案板上。我们要把木耳切成丝，这样做出来的汤才比较有营养。木耳切好以后，倒入碗中备用。趁这个时间，调个料汁，一小勺生抽酱油，再加入一小勺香醋，少量的食用盐，一小勺白糖，小半勺鸡精，少量的胡椒粉，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，搅拌均匀之后，先放一旁。接下来准备个小碗，加入两勺的玉米淀粉。倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要调一个生粉水，这样做出来也不会手忙脚乱。搅拌均匀，先放一旁。接着我们准备一口锅，锅中多倒一点的矿泉水，把火开到最大，给它烧开。烧开以后，我们把姜丝放到锅中。再加入一点点食用盐，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，把食盐给它搅拌化开就可以了。然后把香菇也加进来，香菇加进来之后，我们快速的给它搅拌一下，把香菇先给它煮熟
。煮熟以后，我们再把豆腐放入锅中。豆腐下锅以后，我们快速的用勺子将它搅拌一下。搅拌均匀之后，把西红柿也加进来，木耳也加进来。然后再次用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。这里我们要开大火给它烧开。如果烧开以后里面有浮沫，我们要把它捞出来。捞出来之后，我们再给它搅拌一下，搅拌均匀。这样煮出来的豆腐汤才特别的鲜美。接下来我们要分批把生粉水给加进来。第一勺加进来之后，我们快速的将它搅拌一下，搅拌均匀，把所有的豆腐给它搅拌化开。如果里面有浮沫，我们也要把它捞干净。接下来我们第二次勾芡，勾芡之后我们再一次给它搅拌一下。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果阿桃的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢您的支持。浮沫捞出来之后，我们第三次勾芡。这个时候，我们的汤汁已经变得非常的浓稠了。汤汁像这样子，我们就不要勾芡了。烧开以后，我们再把鸡蛋液放到锅中。像我这样呈细腻状给它淋入，这样蛋花就不会成坨，而且淋出来的蛋花非常的漂亮，这样做出来的豆腐汤才非常的好喝，它的营养也是非常的丰富的。鸡蛋加进来之后，我们用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，搅拌均匀之后，再把调好的料汁也加进来。再加入一点明油，然后用勺子再一次给它搅拌一下，搅拌均匀。这个时候的豆腐汤已经做好了，然后把葱花和香菜也加进来，继续给它搅拌一下，搅拌均匀。一道营养又美味的豆腐汤，我们就这样做好了。这样做出来的豆腐汤非常的鲜美。然后将它装入大一点的碗中，就可以开喝了。这样做出来的豆腐汤，营养美味又好喝。特别是天气越来越冷的时候，我们做上这么一盘，吃起来暖心又暖胃。主要是它的做法非常的简单，只需要几分钟就能轻松的掌握。主要是这样做出来的豆腐汤，比饭店里面、酒店里面做的还要好喝。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。